ஃபிஃப்டீன்த் சம் ஃபிஃப்டீன் சம்மில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் வாட் வேல்யூ ஆஃப் என் ஆர் த என்த் டேம் ஆஃப் டூ ஏபிஸ் அதாவது சிக்ஸ்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி செவன் அண்ட் த்ரீ டென் செவன்டீன் எக்ஸட்ரா அப்படின்னு போயிட்டு இருக்கு ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் எப்போ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரெண்டும் ஈக்குவல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ இந்த ஏபி இருக்குது இல்லையா இது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கு இதுவும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கு ஸோ இது ரெண்டுமே ஏதோ ஒரு இடத்துல சேம் நம்பரில் வந்து நிற்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அந்த இடம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஈக்குவல் அப்படின்னும் போது ஒரு ஏபி அப்படிங்கிற ஃபார்ம்லா நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா ஏஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு டி இதுதான் நமக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஏபியுடைய ஃபார்ம்லா சரி ஏபி வந்து ரெண்டு ஏபி இருக்குது ஸோ இதுவும் இதுவும் ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் நமக்கு என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஏ இருக்குது ஸோ டி இருக்குது என்ன தான் தெரியாது ஏஎன் அப்படிங்கிறதும் நமக்கு தெரியாது ஸோ ரெண்டுமே ஈக்குவல்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஏஎன்ங்கிறது ரெண்டுமே ஈக்குவல் அப்படிங்கிறதுனால இதுக்கே ஒரு ஏஎன் தான் ரெண்டுத்துக்குமே இருக்க போகுது ஸோ இந்த லாஸ்ட் நம்பர் ரெண்டும் சேம் அப்போ இன்னொரு ஈக்குவேஷன் எப்படி எடுத்துக்கலாம் பி ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி சரியா ஸோ ஒரே ஏஎன் இருக்குது ரெண்டு ஏபி இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு சம்க்கு முன்னாடி பார்த்துருப்போம் ரெண்டு ஏபினால் எப்படி எடுத்துருப்போம் இந்த மாதிரி எடுத்துருப்போம் ஸோ இதே மாதிரி நான் கான்செப்டாக எடுக்கும்போது ரெண்டுமே ஈக்குவல் தானே அப்போ ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவல் பண்ணும்போது இது ரெண்டு ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிறோம் அப்போ ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டூ டி ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டூ டி ஸோ இது ரெண்டும் ஈக்குவல் தானே இப்போ ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஏஎன் இதுக்கும் ஏஎன் தான் வரப்போகுது இதுவும் ஏஎன் தான் வரப்போதுன்னா அப்போ இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் தானே இருக்க போகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருக்க அந்த ஏக்கு என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி த்ரீ தென் டி டிஃப்ரென்ஸ் இதுக்கு பார்க்கும்போது இது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா டூ டூவாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது எது இதுக்கு ஸோ என் தான் நமக்கு தெரியாது ஏஎன் ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டாங்க அதே மாதிரி செகண்ட் இருக்கிறது நான் பின்னு எடுத்துக்கிறேன் பிக்கு வந்து ஃபஸ்ட் வேல்யூ த்ரீ அதுக்கு அடுத்த வேல்யூ என்ன ஆகுது செவன் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து செவன் செவனாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது இதுக்கும் என் என்னன்னு தெரியாது ஆனால் ரெண்டும் சேமாக இருக்க போகுது சரியா ரெண்டுத்துக்கும் சேம் என் எந்த டேம் வந்து சேமாக இருக்க போகுது ஸோ அதை கடைசி டேமும் சேமாக இருக்க போகுது சரி இப்போ ரெண்டுமே ஈக்குவல் பண்ணும்போது இதுக்கு ஏக்கு என்ன எடுத்திருக்கோம் சிக்ஸ்டி த்ரீ இன்டூ அதாவது ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டூ டி இதில் டூ தென் இதில் பி எனது த்ரீ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு இதில் டி செவன் சரி இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த த்ரீ எங்கே எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்போ மைனஸ் த்ரீ ஆகிடுமா சிக்ஸ்டி த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இஸ் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு டூ ஈக்குவல் டு என் மைனஸ் ஒன் இன்டு செவன் சரி இதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் உள்ளே கொண்டு வந்துடலாமா ஸோ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் டூ என் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு செவன் என் மைனஸ் செவன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த சிக்ஸ்டி டூ இதோட மைனஸ் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிறது ஃபிஃப்டி எயிட் சரியா அப்போ ஃபிஃப்டி எயிட் ப்ளஸ் டூ என் இஸ் ஈக்குவல் டு இதில் செவன் என் மைனஸ் செவன் சரி இந்த செவன் இங்கே வந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகும் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செவன் மைனஸ் செவன் வந்து இங்கே வந்தால் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆகிடும் டூ என் நான் இந்த கொண்டு இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடுறேன் அப்போ ஃபிஃப்டி எயிட் ப்ளஸ் செவன் இருக்கும் இங்கே செவன் என் ப்ளஸ் டூ என் ஆகிடும் அதாவது சாரி மைனஸ் டூ என் ஆகிடும் இந்த ப்ளஸ் இங்கே வந்தால் மைனஸ் இந்த மைனஸ் இங்கே வரும்போது ப்ளஸ் ஆகிடும் சரி இப்போ ஃபிஃப்டி எயிட் ப்ளஸ் செவன் இஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அதாவது செவன் மைனஸ் டூ இஸ் ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் என் நமக்கு என் மட்டும் தானே வேணும் அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபைவ் போட்டுக்கலாம் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணால் தேர்ட்டீன் அப்போது எந்த நம்பர் என் தேர்ட்டீனில் இருக்கும்போது நம்பர் தேர்ட்டீன்த் நம்பர் வரும்போது கவுண்ட் வரும்போது இந்த ரெண்டு ஏப்பியும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ என் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன்த் நம்பர் அதாவது தேர்ட்டீன்த் கவுண்ட் வரும்போது இந்த ரெண்டு ஏபிஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அதாவது அந்த ஏஎன் அதாவது இந்த எந்த டேம் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் சிக்ஸ்டீன்த் சம் சிக்ஸ்டீன்த் சம்மில் என்ன கேட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிட்டர்மைன் த ஏபி ஹூஸ் தேர்ட் டேம் இஸ் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் செவன்த் டேம் இஸ் எக்ஸீட்ஸ் த ஃபிஃப்த் டேம் பை டுவெல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது எக்ஸீட்ஸ் அப்படிலாம் கொடுத்தோம்னா என்ன பார்த்துருந்தோம் இது செவன்த் டேம் அதாவது ஃபிஃப்த் டேமோட செவன்த் டேம் என்னவா டுவெல் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் அது வேல்யூ
என்ன இதில் சிக்ஸ்டீன் அச்சா இது வந்து தேர்ட் டம் அப்போ ஏ த்ரீ அப்படிங்கிறதா என்ன சிக்ஸ்டீன் அப்போ ஏ ப்ளஸ் தேர்ட் டம் த்ரீ மைனஸ் ஒன் எஸ் டூ டி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா நெக்ஸ்ட்டு இது செவன்த் டேம் எக்ஸீட்ஸ் ஃபிஃப்த் டேம் பை டுவெல் ஸோ இங்கே தான் எழுதியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ செவன்த் டேம் எப்படி எழுதுவோம் ஏ ப்ளஸ் செவன் மைனஸ் ஒன் செவன்த் டேம் என்னது சிக்ஸ் டின்னு எழுதியிருப்போம் மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் ஃபிஃப்த் டேம் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் எஸ் ஃபோர் டின்னு எழுதியிருப்போம் அது எவ்வளோ ஆனால் டுவெல்த்து அதாவது டுவெல்லு ஸோ இது வந்து மைனஸ் உள்ளே எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் சிக்ஸ் டி மைனஸ் ஏ மைனஸ் ஃபோர் டி ஈக்குவல் டு டுவெல் அப்போ ஏக்கு ஏ மைனஸ் ஆகிடுச்சு ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ சிக்ஸ் டி மைனஸ் ஃபோர் டி இஸ் டூ டி ஈக்குவல் டு டுவெல் அப்போ இங்கே நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ கிடைக்குது சிக்ஸ் கிடைக்குது அதாவது டூ இங்கே வந்து டிவைட் ஆகிடும் டுவெல் டிவைட் பை டூ இஸ் சிக்ஸ் சரியா இது வரைக்கும் முடிஞ்சது இப்போ டிஏ தூக்கி நம்ம இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு ஏ கண்டுபிடிக்கலாம் இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க டிட்டர்மைண்ட் ஏபின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் என்ன பண்ணலாம் ஏ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டூ இந்த டிக்கு நம்ம கிடச்சிருக்க வேல்யூ சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் அப்போ ஏ ப்ளஸ் டுவெல் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னா ஏ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் டுவெல் என்ன இருக்கும் ஃபோர் அப்போ ஏக்கு நமக்கு ஃபோர் கிடச்சிருக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து சிக்ஸ் கிடச்சிருக்கு அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஃபார்ம்லா டிட்டம் இந்த ஏபின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏபியுடைய ஃபார்மில் என்ன ஏ கம்மா ஏ ப்ளஸ் டி கம்மா ஏ ப்ளஸ் டூ டி கம்மா ஏ ப்ளஸ் த்ரீ டி அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ லாஸ்ட் டேம் தான் என்ன ஆயிருக்கும் ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டூ டி அதான் ஏஎன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் ஸோ இதுக்கு நம்ம இந்த டேம் மட்டும் ஒரு நாலு டேம் அஞ்சு டேம் கண்டுபிடிச்சா போதும் ஸோ ஏபிலே எழுதுகிறோம் ஏக்கு என்ன இருக்குது ஃபோர் அதுக்கப்புறம் ஏ ப்ளஸ் டி ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இஸ் டென் அதுக்கப்புறம் டென் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இஸ் சிக்ஸ்டீன் அதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் ஒரு சிக்ஸ் ஆட் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸட்ரா ஸோ இப்படியே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் ஒரு ஏபியை ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் செவன்டீன்த் சம் செவன்டீன்த் சம்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் த டுவெண்ட்டியத் டேர்ம் ஃப்ரம் த லாஸ்ட் டேர்ம் ஆஃப் த ஏபி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஏபின்னு கொடுத்துருக்காங்க எப்படி கொடுத்துருக்காங்கனா த்ரீ எயிட் தேர்ட்டின் எக்ஸட்ரா டு லாஸ்ட் டேர்ம் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் டுவெண்ட்டியத் டேர்ம் ஃப்ரம் லாஸ்ட் டேர்ம் ஃப்ரம் த லாஸ்ட் டேர்ம்னால் நம்ம டூ ஃபிஃப்டி த்ரீலேருந்து வரணும் சரியா இப்போ இந்த நம்பர் எப்படி ஏறிட்டே போகுது அப்படின்னா இங்கே த்ரீ அப்புறம் எயிட் அப்புறம் தேர்ட்டீன் அப்புறம் எக்ஸட்ரா அப்படின்னு போயிட்டே இருக்குது ஸோ இங்கே டூ ஃபிஃப்டி த்ரீயோடு முடியுது ஸோ இது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம செக் பண்ணும்போது ஃபைவ் ஃபைவாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ஸோ இதில் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுதுன்னா இங்கேருந்து செக் பண்ணும்போது டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்துட்டுருக்கோம் சரியா அப்போ டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ அப்படின்றத தான் ஃபஸ்ட்டு டேர்மாக எடுத்து எழுதணும்னா ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் இப்போ எழுத போகிறோம் ஸோ ரிவர்ஸ் ஆர்டர் எழுதும்போது டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ அதுக்கு அடுத்த நம்பர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டூ ஃபார்ட்டி எயிட் அதுக்கு அடுத்த நம்பர் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ கம்மா அதுக்கப்புறம் டூ தேர்ட்டி எயிட் கம்மா எக்ஸட்ரா போயிட்டே இருக்கும் லாஸ்ட் டேம் வரும்போது தேர்ட்டீன் இந்த எயிட்டு இந்த த்ரீ அப்படின்னு முடியும் சரியா அப்போ என்ன ஆகுது இங்கேருந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது இங்கே எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருதோ ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் எழுதும்போது குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போ இது தான் என்னது ஏ அப்போது ஏ ஈக்குவல் டு டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ அப்புறம் டி டிஃப்ரென்ஸ் என்னது இங்கேருந்து செகண்ட் டேம் மைனஸ் ஃபஸ்ட் டேம் பண்ணும்போது நமக்கு மைனஸ் ஃபைவ் கிடைக்கும் இங்கேருந்து வந்து செகண்ட் டேம் மைனஸ் ஃபஸ்ட் டேம் கிடைக்கும்போது ப்ளஸில் கிடச்சிதுன்னா ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் எழுதும்போது நமக்கு மைனஸ் லான்சர் கிடைக்கும் ஸோ இதை கொஞ்சம் பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் தென் அவங்க கேட்டது என்ன டுவெண்ட்டி நம்பர்ஸ் அதாவது டுவெண்ட்டியத் டேம் அப்படின்னு தான் எண்ணும் கிடச்சிருக்கு அப்போ ஏ என்னு தான் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா ஏ என்ன என்னது டுவெண்ட்டியத் டேம் ஏ டுவெண்ட்டி ஏ டுவெண்ட்டியை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபார்மேஷன் ஏ டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டூன்னு எழுதும்போது என்ன எழுதலாம் ஏ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஒன் இன்டூ டிஃப்ரென்ஸ் இந்த மாதிரி மைனஸ் வேணா டேம் வந்துச்சுன்னா பிராக்கெட்டில் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா குழப்பம் வராது மைனஸும் ப்ளஸும் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு மைனஸ் சாரி இங்கே ஒரு ப்ளஸ் இங்கே ஒரு மைனஸ் போட்டோம்னா வந்த ஆன்சரை இது கூட மைனஸ் பண்ணி வச்சுரும் சரியா மல்டிப்ளை பண்ணணும் இந்த இடத்துலங்கிறதுனால இது வந்து மைனஸ் போட்டுக்கோங்க ஸோ இதை அப்படியே ஃபார்மில் அதில் அப்ளை பண்ணலாம் ஏ டுவெண்ட்டியத் டேம்
of an AP is 24 and the sum of the 6th and 10th term is 44. Find the first 3 term of AP. Okay, now AP is going to be given, but terms are going to be given. Now, what are you saying? 4th term and 8th term are going to be added. So, first, 4th term is going to be added. A plus 4 minus 1 is 3. D, 4th term. Addition, that is the sum of them. Now, this is A plus 8th term. 8 minus 1 is 7D. இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நம்ம கிடைக்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபோராம் அதே மாதிரி சிக்ஸ்த்து டேம் அப்படின்னா ஃபைவ் டி ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் டென் மைனஸ் ஒன்று நைன் டி அதாவது டென்த்து டேம் எழுதுவோம் நைன் அதாவது டென் மைனஸ் ஒன்று எழுதுவோம் இல்லையா அதை பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை ஆட் பண்ணும்போது ப்ளஸ் இன்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸு ஸோ ப்ளஸ்ஸே வரும் ப்ளஸ் இன்டு ப்ளஸ்ஸும் ப்ளஸ்ஸு தான் ஏன் அது செவன் டி அப்படி தான் வரப்போகுது ஸோ ப்ராக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணுறோம் அப்போ ஏ ப்ளஸ் த்ரீ டி ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் செவன் டி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்ட் இதை வந்து ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணும்போது ஏ ப்ளஸ் ஃபைவ் டி ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் நைன் டி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஏ ப்ளஸ் ஏ இஸ் டூ ஏ இங்கே த்ரீ ப்ளஸ் அதாவது த்ரீ ப்ளஸ் செவன் என்னது டென் அப்போ டென் டி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இங்கே ஏ ப்ளஸ் ஏ டூ ஏ ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் நைன் இஸ் ஃபோர்டீன் ஸோ ஃபோர்டீன் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் சரி இப்போ ரெண்டுமே எல்லாமே சேம் சைன்லேயே இருக்குது ஸோ லீனியர் இக்குவேஷன்ஸ் இன் டூ வேரியபிள்ஸ் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதில் மைனஸ் மட்டும் மாத்திரேன் எல்லாத்துலேயும் ப்ளஸ் எல்லாம் மைனஸ் ஆகிடுது மைனஸ் ஆக்குறேன் இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இதுக்கு ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு இதை மைனஸ் பண்ணோம்னா மைனஸ் ஃபோர் டி ஈக்குவல் டு இதில் மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னா மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் இப்படி அடிக்கும்போது ஃபைவ் ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் கிடைக்கிது ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ ஏ ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷனில் இந்த டிஏ தூக்கி நம்ம போட்டோம்னா நமக்கு ஏ கிடச்சிடும் இல்லையா ஸோ இங்கே டூ ஏ ப்ளஸ் டென் இன்ட்டு ஃபைவ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ டூ ஏ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இங்கே டூ ஏ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபிஃப்டி அப்படின்ட்டு இருக்கு ஸோ டூ ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பை டூ அப்போ இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா மைனஸ் தேர்ட்டீன் கிடைக்கிது ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேம் என்னது மைனஸ் தேர்ட்டீன் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்ட்டு இருக்கு ஸோ அவங்க கேட்டிருக்கிறது என்ன அதாவது அட்லீஸ்ட்டு த்ரீ டேம் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டேம் கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு டேம் என்னது மைனஸ் தேர்ட்டீன் செகண்ட் டேம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ப்ளஸ் டி அதாவது ப்ளஸ் ஃபைவ் அதாவது மைனஸ் தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் ஃபைவ் இந்த ஃபார்மேஷன் எப்படி எழுதுவோம் ஏ கமா ஏ ப்ளஸ் டி கமா ஏ ப்ளஸ் டூ டி கமா எக்ஸட்ரான்னு போகும் இல்லையா ஸோ இங்கே ஏ எழுதியாச்சு ஏ ப்ளஸ் டின்னு எழுதும்போது தேர்ட்டீன் மைனஸ் தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் மைனஸ் எயிட் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஏ மைனஸ் தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் டென் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மைனஸ் த்ரீ ஸோ இதுதான் இந்த மூணு டேர்ம்ஸ் எழுதியாச்சு இதுக்கு மேலே டேர்ம் எழுத சொன்னாலும் பாட்டில் எழுதிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் நைன்டீன்த் சம் நைன்டீன் சம்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது சுபா ராவ் ஸ்டார்டட் ஒர்க் இன் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் அட் அண்ட் ஆனுவல் சேலரி ஆஃப் ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் ரிசீவ் அண்ட் இன்க்ரிமெண்ட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் ஈச் இயர் இன் விச் இயர் நீட் ஹிஸ் இன்கம் ரீச்சஸ் செவன் தௌசண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரியா இதில் ஏ அப்படிங்கிறது என்ன ஸ்டார்டிங்காக அவர் வாங்குகிற சேலரி தட் இஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்த மாதம் அப்படின்ட்டு வாங்கும்போது ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்குது ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஒரு ஏபி ரெடி பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது சரியா இன் விச் இயர்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் வந்து எந்த இயருக்கு இது வரப்போகுது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துக்கலாம் சரி ஃபைவ் தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் இயர் என்ன ஆயிருக்கும் இன்க்ரிமெண்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆகிருக்கும் அதுக்கு அடுத்த வருஷம் இன்க்ரிமெண்ட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆகிருக்கும் எக்ஸட்ரா லாஸ்ட் வந்து செவன் தௌசண்ட் அப்போ ஏ என் இருக்குது ஏ இருக்குது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இப்போ என் மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் சரி என் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கான ஃபார்ம்லாம் முதல்ல எழுதிக்கலாம் ஏஎன் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி ஃபார்மேஷனை மாற்ற வேண்டாம் இதில் என்னென்ன நமக்கு தெரியுமோ அதெல்ல
டூ தௌசண்ட் ஆகிடும் அது செவன் தௌசண்ட் மைனஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் இஸ் டூ தௌசண்ட் அப்போ என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட்டு என் மைனஸ் ஒன்று மட்டும் இங்கே வச்சுக்கலாம் டூ ஹண்ட்ரட் இங்கே கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு டூ தௌசண்ட் டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ ரெண்டு ஜீரோக்கு ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் இதை கேன்சல் பண்ணால் டென் ஸோ என் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டென்னா என் இஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் அதாவது இந்த மைனஸ் ஒன் இங்கே வந்ததுன்னா நமக்கு ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் டென் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் லெவன் சரி இப்போ நைன்ட்டி ஃபைவ் நைன்ட்டி ஃபைவ் அதாவது நைன்டீன் நைன்ட்டி ஃபைவ்ல தான் அவர் என்னது ஃபைவ் தௌசண்ட் வாங்கியிருக்காரு எந்த இயரில் வந்து செவன் தௌசண்ட் வாங்குவார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ லெவன் இயர்ஸ் அப்படின்னு இதிலேருந்து மேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிறது என்ன டூ தௌசண்ட் ஸோ இன் விச் இயர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் ஹீ வில் கெட் செவன் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆஸ் அ சேல்ரி ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் ஸோ எக்ஸசைஸுடைய கடைசி சம்மில் இருக்கும் தட் இஸ் ட்வெண்ட்டி எயிட் சம் ட்வெண்ட்டி எயிட் சம்மில் என்ன கேட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ராம் கலி சேவ்ஸ் ஃபைவ் ருபீஸ் இன் the first week of a year and then increases her weekly saving by 1.75 adha or rupay 75 paisa vandu increase aite panitirukanga so if in the nth week her weekly saving becomes 20 rupees 75 paisa agudhu find n ethana week appadina idla ketirukanga first year ketta maari idla week ketirukanga so savings of 5 rupees in a first week ஆஃப் த இயர் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் செவன் ஃபைவாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போய்ட்டு இருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏ அப்படிங்கிறது தான் ஃபைவ் இதுக்கப்புறம் இது கூட ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஆட் பண்ணும்போது சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் இது கூட சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஸோ இது கூட ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்கும் தென் அது கூட ஒரு ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு டென் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிடைக்கும் சாரி டூ ஃபைவ் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் எக்ஸட்ரா லாஸ்ட் டேம் தான் என்னான்னு சொல்லியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது நமக்கு ஏ ஆல்ரெடி ஏ என் இருக்குது சரியா இங்கே ஏ இருக்குது அப்புறம் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இது டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ எல்லாத்தையும் எடுத்து எழுதிடலாமா ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அண்டு ஏ என் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் என்ன தான் தெரியாது எந்த எத்தனாவது வீக்கில் நமக்கு இந்த டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் சேர்ந்துருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்முலா ஏ என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி அப்படிங்கிறத ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம் ஏ என் என்னது நமக்கு இங்கத்துக்கு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஏ இஸ் ஃபைவ் தென் ப்ளஸ் என்ன தான் தெரியாது அதனால் என் மைனஸ் ஒன் இருக்கிறத அப்படியே வச்சுக்கலாம் டி டிஃப்ரென்ஸ் என்னது ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அதான் டிஃப்ரென்ஸ் சரி இது கூட இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்ல ஃபைவ் போச்சுன்னா ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அப்படின்ட்டு அடைக்கும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஸோ இது மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது இங்கே வந்தால் டிவிஷன் ஆகிடும் ஸோ என் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் சரி இப்போ இதை ரெண்டு டிஜிட் தள்ளி இருக்கிறதுனால ரெண்டு டிஜிட் தள்ளிக்க பாயிண்ட் எடுக்கிறதுக்காக டெசிமல் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டோன்னா இதை வந்து ஈஸியாக நம்ம டிவிஷன் பண்ணிடலாம்னு எடுத்தாச்சு ரெண்டுத்துலேயும் ஹண்ட்ரட் ரெண்டு டெசிமல் பாயிண்ட் இருந்தால் ஹண்ட்ரட் ஆகல ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட் இருந்தால் டென் ஆகல இல்லை மூணு டெசிமல் பாயிண்ட் இருந்தால் தௌசண்ட் ஆகல இதெல்லாம் வந்து நம்ம செவன் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே பார்த்துருப்போம் எப்படி டிவைட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஸோ இங்கே ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எஃப் தௌசண்ட் ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ்னு எடுத்துக்கலாம் தென் இதுக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு ஆகிடும் ஸோ இதை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேபிள் அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணலாம் ஈஸியாக இருக்கிற டேபிள்னா அது மட்டும்தான் ஸோ ஃபிஃப்டீன் ஒரு ஹண்ட்ரடில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் டைம் இருக்குது அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டியில் நமக்கு சிக்ஸ் டைம் இருக்கும் பேலன்ஸ் இங்கே இருக்கிற செவன் இதில் த்ரீ இதில் செக் பண்ணும்போது இதில் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ்னு பார்க்கும்போது செவன் டைம்ஸ் இருக்குது ஸோ செவனை இதில் நம்ம கேன்சல் பண்ணோம்னா சிக்ஸ்டி த்ரீ வந்து நைன் டைம்ஸ் செவன் இருக்குது உள்ளே அப்போ என் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி த்ரீ அதாவது சாரி நைன் நமக்கு கிடச்சிருக்கு இந்த மைனஸ் ஒன் இங்கே வந்தால் ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் அப்போ என் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் அப்போது